triều cường rằm tháng 9 âm lịch đã gây ngập nhiều nơi trong tỉnh. Tại thành phố Vĩnh Long, sáng nay, một số tuyến đường trong nội ô bị ngập nước cục bộ và đáng chú ý là có tuyến đường bị ngập sâu đến 4 năm tấc làm ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân. Triều cường dâng cao gây ngập cục bộ một số tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long như Hoàng Thái Hiếu, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 2 tháng 9, Hưng Đạo Dương, có nơi nước dâng cao đến 4 năm tấc. Giờ này là học sinh đi học với mọi người đi làm đó. Bởi vậy nó nước ngập về cái khó khăn mà bị ùn tắc giao thông nữa. Chết máy tại vì xe mà nước ngập cao quá năm nay là cao hơn mọi năm đó. Là coi như là ngay cái tuyến đường trường đó là cao là tới ống Nguyễn luôn. Triều cường dâng cao, ngập sâu kéo dài và ngay giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông cục bộ ở một số tuyến đường và làm nhiều xe bị chết máy. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, đồng thời dùng xe chuyên dụng hỗ trợ học sinh, người dân đi lại. Mặc dù bà con cũng có nghe thông tin, khí tượng báo, nhưng mà không ngờ nó lên cao quá, cho nên là nó đột sức. Thì bà con nói chung là mặc dù có kẹt xe, nhưng mà cũng một số bà con có ý thức là cũng lách đường. Bên lực lượng công an người ta cũng kịp thời điều xe tới để rước các cháu cho nó đến trường cho nó đỡ. Công an phường 1 đã chủ huy động toàn bộ lực lượng của anh em ở tại đơn vị cũng như các lực lượng có liên quan như dân phố, vậy quân tự vệ nhà có sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông trật tự và cũng như là công an phường 5 điều thêm hai xe phương tiện để hỗ trợ đưa các em học sinh đến trường học. Khi mà có dân dân xe của người dân chích máy thì có nhu cầu đi tiếp thì anh em sẽ xuống và đưa xe lên xe tải để di chuyển ra khỏi dùng đó rồi sẽ kiếm một nơi nào rồi sửa xe gần đó để cho người dân có thể sửa tiếp và tiếp tục di chuyển và anh em tiếp tục nhiệm vụ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, dự báo đỉnh triều đợt này trên địa bàn tỉnh xuất hiện vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10, nhằm ngày 15, 16, 17 tháng 9 âm lịch, ở mức sắp xỉ hoặc trên báo động 3 từ 0,05 đến 0,2 mét. Vì vậy, trong những ngày tới, tình trạng một số tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long bị ngập nước như thế này sẽ tiếp tục diễn ra. Người dân cần chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt.